ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ക്ലോണൽ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സാണ് ക്ലോണൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന അനേകം അതേപോലെയുള്ള അനേകം കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്ലോൺ എന്ന് പറയുക അതായത് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോറിൻ ആൻറ്റിജൻസ് ഇൻ എ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് വേ അല്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽഫ് ആൻഡ് നോൺ സെൽഫ് ആൻറ്റിജൻ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മനുഷ്യൻ ഉത്ഭവിച്ച കാലം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള മനുഷ്യന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള രോഗാണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും ആ രോഗാണുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് സെൽഫ് ആൻഡ് നോൺ സെൽഫ് ആൻറ്റിജൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൽഫ് ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരകോശങ്ങളെയും പുറത്തുള്ള കോശങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നുള്ള കോശങ്ങൾക്കെതിരെ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളാണുള്ളത് ബി സെല്ലും ടി സെല്ലും ബി സെല്ലിൻ്റെയും ടി സെല്ലിൻ്റെയും പ്രത്യേകത നോക്കുക ഡ്യൂറിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈച്ച് ലിംഫോസൈറ്റ് ബിക്കം കമ്മിറ്റഡ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജൻ ബിഫോർ എവർ ബീങ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ഇറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോൺമാരയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് കോശങ്ങൾ ബി കോശങ്ങളും ടി കോശങ്ങളും അതിലെ ബി കോശങ്ങൾ നേരിട്ട് എന്താണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബി കോശങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രോഗ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബോൺമാരയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ടി സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ലിംഫ് നോഡുകളിലാണ് ഇത്തരം കോശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മച്ചുറ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കോശങ്ങളും ദേ ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾ അതിൽ ഓരോ കോശങ്ങളും ഓരോ ആൻറ്റിജന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രോഗാണുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ രോഗാണുവിനെതിരെയും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കോശങ്ങളും ഓരോ രോഗാണുവിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം അതിന് കാരണം ഈച്ച് ലിംഫോസൈറ്റ് ഹാസ് സെൽ സർഫസ് പ്രോട്ടീൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഫിറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബി സെല്ലിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സെല്ലിൻ്റെ സർഫസിൽ ആൻറ്റിബോഡികളാണുള്ളത് ഈ ആൻറ്റിബോഡികളുടെ പ്രത്യേകത ആൻറ്റിജനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കുള്ളിലാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ആൻറ്റിബോഡികൾ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഈ ബി സെല്ലിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡികളുടെ പ്രത്യേകത ഓരോ ആൻറ്റിജനെതിരെയും അതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള എപ്പിടോപ്പുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പാരാടോപ്പോട് കൂടി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള പാരാടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ റീജിയൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഓരോ ആൻറ്റിജന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പോട് കൂടിയ ആൻറ്റിബോഡികളോട് കൂടിയ എന്താണ് ബി കോശങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ബി കോശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ആൻ ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡ്സ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ടി ഓർ ബി സെൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇൻ ടു എ ക്ലോൺ ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് സം ആൻറ്റിജൻ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു രോഗാണു വന്നാൽ ഒരു ആൻറ്റിജൻ കടന്നു വന്നാൽ അത് ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ടാണോ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ആൻറ്റിജന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയോട് കൂടിയ കോശങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ആൻറ്റിജൻ്റെ സർഫസിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും
കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ധാരാളം അതേപോലെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയോട് കൂടിയ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബീസെല്ലാണ് ഇങ്ങനെ നിരവധി ആൻറ്റിബോഡിയോടോട് കൂടിയ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ബീസെല്ലിൻ്റെ ക്ലോൺ എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ടി സെല്ലാണ് ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളാണ് ആൻറ്റിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും മാക്രോഫേജസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോഫേജസ് എൻകൽഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിജനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്രോഫേജസിൻ്റെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോശങ്ങളാണ് എന്ത് ബി കോശങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ ടി കോശങ്ങൾ അപ്പം ഈ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ മാക്രോഫേജസുകൾ ആൻറ്റിജനുമായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് കിൽഡ് ആൻറ്റിജനുമായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ടി കോശങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും ടി കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം ആൻറ്റിജനെ ഇത്തരത്തിൽ മാക്രോഫേജസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിജനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജനെ നശിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലേക്ക് എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ ആൻറ്റിജനുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജൻ്റെ സർഫസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ബി കോശങ്ങളുടെയും ടി കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെയുള്ള കോശങ്ങൾ ഒരേപോലെയുള്ള കോശങ്ങളായിരിക്കും ബി കോശങ്ങളായാലും ടി കോശങ്ങളായാലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക വർദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ ആണ് എന്ത് പറയുക ക്ലോൺ എന്ന് പറയുക ഡിവൈഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇൻഡു എ ക്ലോൺ ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് സെയിം ആൻറ്റിജൻ സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ ആൻറ്റിജന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഒരു ആൻറ്റിജന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോശങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോണിനെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മില്യൻസ് ഓഫ് സെൽസ് ഓർ മില്യൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് ഓഫ് ക്ലോൺ ഓഫ് സെൽസ് ഏച്ച് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടി ഓർ ബി സെൽസ് ഓർജിനേറ്റഡ് ഫ്രം എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ക്ലോണിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആൻറ്റിജനെതിരെ ബി സെല്ലാണോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അഥവാ ടി സെല്ലാണോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോശങ്ങളും ത്തിൻ്റെയും ഓർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് സെല്ലുകൾ രണ്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ബോൺമാരയിൽ നിന്നാണ് ഈ ബോൺമാരയിലുള്ള എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസിസ്റ്റർ സെൽ അതായത് കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെയും ലീനിയേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സെല്ലായാലും ടി സെല്ലായാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ അതൊരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ദെൻ ഈച്ച് ആൻസിസ്റ്റർ സെൽ ഈസ് കമ്മിറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജനിക് സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്റർ പ്രോട്ടീൻ and all cells in the clone have a same antigenic specificity ingane undakapadna clone of cells inde allengil oru kootam lakshakanakana clone of cells inde pratheegathe ennu parayunnathu specific antigenic property aayirikkum adhaayidhu oru antigen vendittu maatram aayirikkum undakapadu appol ivide swabhavikamayittum ee oru stem cell allengil ancestor cell ഏത് തരത്തിലുള്ള സെല്ലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അതിനുള്ള പ്രത്യേകത ഈ സ്റ്റെം സെല്ലിന് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഈ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഏത് ആൻറ്റിജന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോശങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അത് ബി സെല്ലായാലും ടി സെല്ലായാലും ഏതാണോ ആൻറ്റിജൻ ആ ആൻറ്റിജന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അപ്പോൾ ആൻസസ് സിസ്റ്റർ സെല്ലിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നീഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാണുക്കളുടെ അറ്റാക്കിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആൻറ്റിജൻസി
ഇവരുടെ സഹായമാണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ബി സെല്ലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനമായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുക ഇനി ടി സെല്ലിൻ്റെ കൂടി സഹായം ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി സെല്ല് മാത്രം മതി ഒരു ആൻറ്റിജനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടി സെല്ലിൽ ടി സെല്ലിൻ്റെ പ്രോളിഫറേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ബ്രോഡ് എബോർഡ് ബൈ സിറോട്ടിക് ടി സെൽ ഇസ് കാർഡ് ടി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടി സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി സെല്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനെയാണ് ടി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബി സെല്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ടി കോശങ്ങൾ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് കോശങ്ങളാണ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ നമ്മൾ ടി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ആൻറ്റിബോഡി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എലിമിനേറ്റ്സ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ പത്തോജൻസ് ഇവിടെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാ മീൻസ് അകത്ത് എന്നാണ് ഉള്ളിൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള പത്തോജൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവ എന്ത് കോശത്തിലാണ് ഇത് കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു ആൻറ്റിജൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ്റെ എൻഗൾഫിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അപ്സണൈസേഷൻ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ പകുതി എന്താണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് ആ കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം മാക്രോഫേജസിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിജൻസിനെയാണ് ഇവിടെ ടി സെല്ലുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ പത്തോജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അതുകൂടാതെ ഇറ്റ് അറ്റാക്സ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ക്യാൻസർ സെൽസ് അതുപോലെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ മാക്രോഫേജസിന് ഉള്ളിലല്ലാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇപ്പം ലിവർ സെൽസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങളുണ്ടാകും ഇപ്പം ലങ്സിലോ ഒക്കെ അല്ലെ സെൽസിനകത്ത് കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള മാക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ പത്തോജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും പിന്നീട് ക്യാൻസർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ നശീകരണത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയും നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ സെൽ ഓറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ആൻറ്റിജൻസിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ടി സെൽസ് നശിപ്പിക്കുക അപ്പം ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ സർഫസിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ എമർജൻസി മോളിക്കൂൾ നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നോർമൽ എമർജൻസിയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കി അവിടേക്ക് ടി സെൽ എത്തി ആ ക്യാൻസർ കോശത്തെ ഓറിജിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ദൻ ദ മെമ്മറി ടി സെൽ ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് വെൻ ദ സെയിം പത്തോജൻ എൻ്റർ ദ ബോഡി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഇവിടെ ടി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു രോഗാണു കടന്നു വന്നാൽ ആ രോഗാണുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് പ്രോസസ്സിൽ അത് ഏത് പ്രോസസ്സാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയാണോ അവിടെ നടന്നത് ആ രീതി അപ്പം ആൻറ്റിബോഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണോ നടന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഥവാ ടി സെൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണോ നടന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് റെസ്പോൺസിലും ആ ആൻറ്റിജനെതിരെ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയാണ് അവലംബിച്ചത് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ടി സെല്ലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ടി സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന മെമ്മറി സെൽ എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് ഈ മെമ്മറി സെല്ലിൽ പത്തോജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടി സെല്ലിൻ്റെ ഒരു വകഭേദം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന മെമ്മറി കോശങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്
നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മെമ്മറി സെൽസിൽ ഉണ്ട് മെമ്മറി സെൽസ് ടി സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം ടി സെല്ലിൻ്റെ മെമ്മറി സെല്ലുകൾ കോശങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആൻറ്റിജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറിച്ചെടുത്തു വെക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും രണ്ടാമതൊരു അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ മെമ്മറി സെല്ലിനകത്ത് ഈ പഴയ ഇൻഫർമേഷനുകളെല്ലാം അതായത് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ ഇൻഫർമേഷനുകളെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള മെമ്മറി സെൽസിലുണ്ട് ആ മെമ്മറി സെൽസിൻ്റെ ഏതാണ് അവിടെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി സെൽസ് പെട്ടെന്ന് ആൻറ്റിജനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നടപടിയെടുക്കും നടപടി എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി സെൽസാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെമ്മറി സെൽസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ കോശങ്ങളെ ക്ലോൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി മെമ്മറി സെൽസ് പല രീതിയിലാണ് ആൻറ്റിജൻസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് മെയിൻലി സെല്ലുലാർ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ പത്തോജൻസ് When the antigen enters the body, the antigen is recognized by antigen presenting cell. Cell, cell mediated immune response is the same as the antigen. Antigen is the same as the antigen. Antigen is the same as the antigen. We call it the macrophages. Macrophages are the antigen presenting cells. Antigen presenting cells are the antigen. That's why macrophages are the same as the antigen. That's why the antigen is ഹാഫ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും മാക്രോഫേജസ് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ സഹായം വേണം അപ്പം ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മാക്രോഫേജസ് ആണ് വെൻ ദ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ആൻറ്റിജൻ ഇറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ഇൻ ടു ഇറ്റ് സർഫസ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെല്ലുകൾ ആൻറ്റിജനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രോസസ് പ്രോസസ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻഗൾഫ് ചെയ്യുക വിടുങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്രസൻസ് ദ ആൻറ്റിജൻ ഇൻ ടു ഇറ്റ് സർഫസ് ആ ആൻറ്റിജനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കും പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളത് ആൻറ്റിജനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാക്രോ മാക്രോഫേജസിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകും ആ ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എം എച്ച് എസ് സി മോളിക്കുളാണ് ആ എം എച്ച് എസ് സി മോളിക്കൂൾ അകത്തുള്ള ആൻറ്റിജൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എം എച്ച് എസ് സി മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൂവിലൂടെ അതിൻ്റെ ഡെബ്രിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആൻറ്റിജനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ടീ സെല്ലുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അങ്ങനെ ടീ സെല്ല് കൂടി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റിജൻസിനടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോഫേജസിനടുത്തേക്ക് എത്തി അതിനെ പിന്നീട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ദ ആൻറ്റിജൻ ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് എസ് സി മോളിക്കുൾ ഓർ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് എസ് സി മോളിക്കുൾ ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് എസ് സി മോളിക്കൂളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് എസ് സി മോളിക്കൂളിൻ്റെയോ സഹായത്താൽ ആൻറ്റിജനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് ആൻറ്റിജനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ദ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് എസ് സി മോളിക്കൂൾ ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ടി സെൽ The activated T cell produce a clone of cell. എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിജനുമായിട്ട് നടക്കുന്ന മാക്രോഫേജസുകൾ ആൻറ്റിജനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് എസ് സി മോളിക്കൂളിൻ്റെ സഹായത്താൽ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ടീ സെല്ലുകളാണ് അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റ് ടീ സെല്ലുകൾ ഈ മാക്രോഫേജസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോഫേജസിന് അകത്ത് കൊടന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിജനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്ലോൺ ഓഫ് സെൽസ് അതായത് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം ഈ ക്ലോൺ ഓഫ് സെൽസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള കോശങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കില്ലർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ കില്ലർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് ടീ ഹെൽപ്പർ സെൽ മൂന്നാമത്തത് ടീ മെമ്മർ മെമ്മറി സെൽ നാലാമത്തത് ടീ സപ്രസർ സെൽ
കില്ലി ചെയ്യുക കില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കൊല്ലാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചില എൻസൈമുകളാണ് അപ്പം സൈറ്റോകൈൻ പോലെയുള്ള എൻസൈമുകളാണ് ടി കില്ലർ സെൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ടി ഹെൽപ്പർ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന് സഹായിക്കുക കില്ലർ സെല്ലിനെ സഹായിക്കുക കില്ലർ സെല്ലിനെ സൈറ്റോകൈൻ പോലെയുള്ള എൻസൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ലൈസിസ് നടത്തി കൊല്ലാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോശങ്ങളാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടി ഹെൽപ്പർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ടി മെമ്മറി സെൽ എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് മെമ്മറി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ആൻറ്റിജനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് ടി മെമ്മറി സെൽ ഇനി നാലാമത്തെ കോശങ്ങളുണ്ട് ടി സപ്രസർ സെൽ അതായത് സപ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് നിർത്തുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സപ്രസർ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ക്ലോൺ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു ആൻറ്റിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എത്രത്തോളം കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണം അതിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര വരെ വർദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എവിടെ വരെ ആയാൽ മതിയാകും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സപ്രസർ സെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ആ സപ്രസർ സെല്ല് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിൽ ടി സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാതെ ആ പ്രോസസ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് നിർത്തി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് സപ്രസർ സെല്ലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ദ ടി സെൽ ക്ലോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് നെയ്മ്ലി എഫക്ടർ ആൻഡ് മെമ്മറി സെൽസ് പ്രധാനമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് അതാണ് അതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും പങ്കെടുക്കുന്നത് ബാക്കി കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പർ സെല്ലും മെമ്മറി സപ്രസർ സെല്ലൊക്കെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ അവസാന പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹെൽപ്പർ സെൽ വരും ദൻ ആ പ്രോസസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സപ്രസർ സെൽ വരുന്നത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ കാര്യം നമുക്കെടുക്കാം കില്ലർ സെല്ല് നശിപ്പിക്കുന്നു മെമ്മറി സെല്ലുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ടി കില്ലർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി സി സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൈറ്റോടോക്സിൻ സച്ചസ് പെർഫോറിൻ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സൈൻ ഇവിടെ രണ്ട് എൻസൈമുകളാണ് ഇവിടെ ടി കില്ലർ സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിജൻസിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് എന്താണ് വിഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിസൺ അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കാണ് പോയിസൺ ആയിട്ട് വരിക ഈ മാക്രോഫേജസിനകത്ത് കടന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജനാണ് ഈ പോയിസൺ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻസൈമാണ് അപ്പം ടി കില്ലർ സെല്ലുകൾ എൻസൈമ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈമുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് പെർഫോറിൻ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാൻഡ് സൈൻ എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഗ്രാൻഡ് സൈനും പെർഫോറിനും ടി കില്ലർ സെല്ലിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുക ഈ കി ടി കില്ലർ സെല്ലിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ട് എൻസൈമുകളും എം എച്ച് എസ് സിയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എം എച്ച് എസ് സി മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എം എച്ച് എസ് സി മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി പ്രോട്ടീൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ അതിൻ്റെ ഗ്രൂവ് ആ ഗ്രൂവിലൂടെ ഈ മാക്രോഫേജസിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതിനകത്ത് കടന്നു വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിജൻസിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കാം ദ പെർഫോറിൻ മേക്സ് ഹോൾസ് ഓൺ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് പത്തോജൻ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ എൻസൈൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ അതായത് മാക്രോഫേജസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൻറ്റിജൻ്റെ സർഫസിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദെൻ ദ ഗ്രാൻഡ് സെയിൻ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ലൈസിൻ ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പത്തോജൻ ത്രൂ ദ ഹോൾസ് ആൻഡ് കോസ് അപ്പോസ്റ്റോസിസ് ഓഫ് ദ പത്തോജൻ അപ്പം ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് സൈമും ഗ്രാൻഡ് ലൈസിൻ മൂന്നാമത് എൻസൈൻ കൂടിയുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈൻ അപ്പം മൂന്നാ ഈ ഗ്രാൻഡ് സൈമും ഗ്രാൻഡ് ലൈസിനും ഈ ഹോളിനകത്തൂടെ അതായത് പെർഫോറിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോളിനകത്തൂടെ കടന്ന് പത്തോജൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ആ പത്തോജനെ അപ്പോസ്റ്റോസിസ് അപ്പോസ്റ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡെത്ത് എന്നാണ് അപ്പോസ്റ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രോഗ്രാംഡ് ഡെത്ത് അതായത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡെത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്റ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത
ഇനി കില്ലർ സെൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സൈമും ഗ്രാൻഡ് ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈ ഹാളിനകത്തൂടെ കിടന്ന് അതായത് പെദോജൻ്റെ ഹാളിനകത്തൂടെ കിടന്ന് പെദോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്തെത്തുകയും അതിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോസ്റ്റോസിസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസ് ബൈൻസ് വിത്ത് ദ ആൻറ്റിജൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്കൂൾ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് ദിസ് ബൈൻഡിങ് ആക്ടിവേറ്റ് ടി ഹെൽപ്പർ സെൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഹെൽപ്പർ സെല്ല് ആൻറ്റിജൻ്റെ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്കൂളുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആൻറ്റിജൻ്റെ ആൻറ്റിജനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാക്രോഫേജസിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്കൂളുമായിട്ട് ഹെൽപ്പർ സെൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ബൈൻഡിങ് ടി ഹെൽപ്പർ സെല്ലിൻ്റെ ആക്ടിവേഷന് ഇടയാക്കുന്നു അപ്പം ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്കൂളിൻ്റെ സർഫസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹെൽപ്പർ സെൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോഫേജസിൻ്റെ അത് അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഹെൽപ്പർ സെല്ല് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും ദ ആക്ടിവേറ്റഡ് ടി ഹെൽപ്പർ സെൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ടി സി സെൽസ് ആൻഡ് മാക്രോഫേജസ് അപ്പം ആദ്യം വന്ന ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്കൂളിൻ്റെ സർഫസിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പർ സെല്ലാണ് ഈ ഹെൽപ്പർ സെല്ല് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ടി സി ടി കില്ലർ സെല്ലും മാക്രോഫേജസും അതായത് മാക്രോഫേജസും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും ദ ടി സി സെൽസ് കിൽസ് ദ പത്തോജൻ ബൈ സെക്രീഷൻ ബൈ സൈറ്റോടോക്സിൻ അപ്പം ടി സി സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് ടി കില്ലർ സെൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈറ്റോക്കൈനും ഗ്രാൻഡ് സൈനും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരേ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് മാക്രോഫേജസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിലൂടെ ഈ ടി ഹെൽപ്പർ ടി സെല്ലിൻ്റെയും സഹായത്താൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ടി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മാക്രോഫേജസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാക്രോഫേജസിൻ്റെ സർഫസിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്കൂളുമായിട്ട് ടി ഹെൽപ്പർ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ അറ്റാച്ച് ടി ഹെൽപ്പർ സെല്ല് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് ടി സി സെൽ ടി കില്ലർ സെൽ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ടി കെ എന്നുള്ള വാക്കല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ടി സി എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ടി കില്ലർ സെല്ല് അവിടേക്ക് വരികയും ടി കില്ലർ സെല്ല് ഈ പത്തോജൻസിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എൻസൈമുകൾ അതായത് നേരത്തെ മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ പ്രോസസ്സിലുള്ള എൻസൈമുകൾ പെർഫോറിൻ ഗ്രാൻഡ് ലൈസിൻ ഗ്രാൻഡ് സൈം എന്നീ പറയുന്ന എൻസൈമുകളുടെ സഹായത്താൽ അതിനെ പവർ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോസ്റ്റോസിസ് നടത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ആക്ടിവേറ്റഡ് മാക്രോഫേജസ് സറൗണ്ട് ദ പത്തോജൻ ആൻഡ് കിൽ ദം ബൈ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഇങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന മാക്രോഫേജസ് അതായത് ആദ്യം ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് മറ്റ് മാക്രോഫേജസിനെ അവിടേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യും മറ്റ് മാക്രോഫേജസ് വന്നിട്ട് ഈ പത്തോജൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻഗൾഫ് ചെയ്യുന്നു എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടി ഹെൽപ്പർ സെല്ലും ദൻ ടി സി സെല്ലും ഒക്കെ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു പത്തോജൻ്റെ എൻട്രി പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാനത് ഇത്രയും കൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ക്ലോണൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോണൽ സെലക്ഷൻ തിയറി എന്നുള്ള ഒരു തിയറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോൺ എന്നുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ക്ലോണൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്ക് ചോദ്യം ഇതിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ